ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നഴ്സിംഗ് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണിത് ഇനിയുള്ള പാട്ടും വഴിയെ വരും നിങ്ങൾ എല്ലാ പാർട്സും കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൈകാതെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഡു യു വോണ്ട് ടു വർക്ക് ഇൻ എമർജൻസി നഴ്സിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു എമർജൻസി നഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പൊതുവേ എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് വെറൈറ്റി ആൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് പേസ്ഡ് എൻവയോൺമെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്നാണ് ഞാൻ പൊതുവേ പറയാറുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നല്ല ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് പറയാവുന്നതാണ് സോ വൈ ഡു യു വോണ്ട് ടു വർക്ക് ഇൻ എമർജൻസി നഴ്സിംഗ് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്ന ആൻസർ ഇതാണ് ബിക്കോസ് ഐ എൻജോയ് വെറൈറ്റി ആൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഐ എം എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഹു ഗെയിൻസ് എനർജി ഫ്രം വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഫാസ്റ്റ് പേസ്ഡ് ആൻഡ് വ്യൂ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഡു യു ഹാൻഡിൽ ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാറുള്ളത് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് കൊളീഗ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ സ്റ്റാഫിംഗ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസിലൂടെ നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനും ഉള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ള സ്കിൽസ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആൻസർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സിൻസ് എമർജൻസി ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിംഗ്സ് ആർ യൂഷ്വലി റിസേർവ് ഫോർ ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻസ് യു വിൽ നീഡ് ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് ഹെഡ് ഓൺ യുവർ ഷോൾഡേഴ്സ് ബി ക്വിക്ക് ടു റെസ്പോണ്ട് ആൻഡ് ഏബിൾ ടു തിങ്ക് ഓൺ യുവർ ഫീറ്റ് സംടൈംസ് പേഷ്യൻസ് ഹു കം ടു എമർജൻസി ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിംഗ്സ് മൈറ്റ് ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ദി ഫിസിക്കലി ഓർ ബെർബലി ആക്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് അവർ അറ്റംസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഈ കഴിഞ്ഞിടെ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ അവരെന്നോട് ചോദിച്ചത് ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിളും അതെങ്ങനെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാനാണ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ അല്ല അവർ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഓർമ്മ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു സിക്കിൾസൽ അനിമിയ പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പേഷ്യന്റിന് മോർഫിൻ എവറി ഫോർ അവർലി ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ പേഷ്യന്റ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഡോസ് ഓഫ് മോർഫിൻ വൺ അവർ മുമ്പാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ വൺ അവർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പേഷ്യന്റ് വന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൌട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നെക്സ്റ്റ് ഡോസ് ഓഫ് മോർഫിൻ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ക്രൈസിസ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് നമ്മൾ കുറെ നേഴ്സസ് ഒക്കെ പോയി സംസാരിച്ചു പക്ഷെ പേഷ്യന്റ് അതിനോട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ നെക്സ്റ്റ് ഡോസ് മോർഫിന് ഇപ്പൊ തന്നെ വേണമെന്ന് വളരെ അഡമെന്റ് ആയിട്ട് പറയുകയായിരുന്നു സോ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ചെന്നു ചെന്നിട്ട് അവരോട് എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് ചോദിച്ചു അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ സീറ്റ് കൊടുത്തു അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കേട്ടു അതോടുകൂടി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരോട് ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതായത് പേഷ്യന്റിന്റെ എവറി ഫോർ അവറിലാണ് മോർഫിൻ ഉള്ളത് ബട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് പി ആർ എൻ ആയിട്ട് അനദർ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ഞാൻ പേഷ്യന്റിനോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഫോർ ദ ടൈം ബീ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ പി ആർ എൻ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ കില്ലർ തരാം അത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കൂ എന്നിട്ടും വേദന മാറിയില്ലെങ്കിൽ ബൈ ദ ടൈം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നെക്സ്റ്റ് മോർഫിന്റെ ഡോസ് ആയിക്കോളും അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ഏകദേശം ഒന്ന് കൺവിൻസ്ഡ് ആയി അങ്ങനെ ഞാൻ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഒരു പെയിൻ കില്ലർ ഓഫർ ചെയ്തു അത് അത് കഴിച്ചപ്പോഴേക്കും പേഷ്യന്റ് സെറ്റിൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊരു ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് ഇതേ ആ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡു യു വർക്ക് ആസ് എ നേഴ്സ് അണ്ടർ പ്രഷർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പല തവണ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴും എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നഴ്സസിനോട് മാത്രമല്ല ബാക്കി ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള നഴ്സസ് ആണെങ്കിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ റെലവെന്റ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെന്റൽ പ്രഷർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡു യു ഹാൻഡിൽ പ്രഷർ ഇൻ ദി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു വർക്ക് അണ്ടർ പ്രഷർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഏതാനും കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയാറ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു പണ്ട് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രം പറയാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആൻസർ കാണാം ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആസ് ഫോർ അഡ്വൈസ് വർക്ക് ഓൺ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ലേൺ ഡീപ് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്ട്രെസ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് talk it out what skills do you need to be an er nurse or emergency department il work cheyana endakka skills aanu ningalku venda nanu chodikkunnathu appo kanna oru interview il enodu choichathu at least oru five skills name cheyana nanu parannathu appo nan edo oru five random aayittu parannu answer aayittu ningalku parayam communication skills parayam problem solving decision making critical thinking coping calmness ക്വിക്ക്നെസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം ടിങ്ക് ആക്ട് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാവുന്നതാണ് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാ സ്കിൽസും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഇ ആർ നഴ്സസ് ആർ ദി ബെസ്റ്റ് എല്ലാ നഴ്സസും ബെസ്റ്റ് ആണ് ബട്ട് എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി എല്ലാ നഴ്സസും ബെസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ ഏരിയയിലും വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്കിൽസ് ആവശ്യമാണ് ബട്ട് എന്നിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോട് ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചോദിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇ ആർ നഴ്സസ് ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് എന്താണ് ആൻസർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്നെ ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതന്നെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇ ആർ നഴ്സസ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടേഴ്സ് വർക്ക് ക്വിക്ക്ലി ടു പ്രൊവൈഡ് ദി ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ കെയർ ഫോർ പേഷ്യൻസ് ഹൂ മൈ ബി സഫറിംഗ് ഫ്രം ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ഇഞ്ചുറീസ് ഓർ ഇല്ലസ് ഇ ആർ നഴ്സസ് ആർ ദ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് അസസിംഗ് പേഷ്യൻസ് ബിഫോർ എ ഡോക്ടർ സീസ്തം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രയാസ് നഴ്സ് ആണ് ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റിനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കണ്ട് പേഷ്യന്റിനെ ട്രയാ ചെയ്ത് അസസ് ചെയ്ത് പേഷ്യന്റ് ആര് കാണണമെന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കണം എന്നെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇ ആർ നഴ്സസ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് നഴ്സസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഉത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നല്ല ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സ്കിൽ ആസ് എൻ ഇ ആർ നഴ്സ് അതായത് ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നഴ്സ് ആകുന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എന്ത് ഉത്തരം വേണമെങ്കിലും പറയാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കിൽസ് ഒക്കെ പറയാം വേണമെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് പറയാം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പറയാം പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഒരു ആൻസർ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ യൂഷ്വലി എന്നോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് എന്നാണ് പറയാറ് അപ്പൊ ഞാൻ യൂഷ്വലി പറയാറുള്ള ആൻസർ ഞാൻ വായിക്കാം സോ മൈ ആൻസർ ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ സോ ബോത്ത് ഫോളോയിങ് ഡിറക്ഷൻസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലീസ് പേഷ്യൻസ് ഹു ആർ സിക്ക് ഓർ സഫറിംഗ് ഓഫൺ ആർ നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ടു സ്പീക്ക് അപ്പ് ഫോർ ദം സെൽഫ് അതായത് പേഷ്യൻസ് എപ്പോഴും എയിൽമെൻസിലായിരിക്കും അവർക്ക് വറീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ അൺവെല്ലായിട്ടാണ് ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വരുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിൽ പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീമുമായിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിലനിർത്താനായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് എപ്പോഴും എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് യു ആർ എ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിനെ വലുതാക്കിയിട്ട് പറയാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കില്ലാണ് എന്റെ സ്ഥാനത്ത് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ
ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ ആൻസർ ആ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ പേഷ്യൻ്റ് അസസ് ചെയ്യുന്ന എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുള്ളത് ഞാൻ ബേസിക്കലി എ ബി സി ഡി ഇ എയർവേ ബ്രീത്തിങ് സർക്കുലേഷൻ ഡിസബിലിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പോഷർ ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ അസസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയാറ് അതൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ എന്നോട് കഴിഞ്ഞൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ചോദിച്ചത് ഒരു ട്രോമ പേഷ്യൻറ്റിനെ എങ്ങനെ അസസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇ എ ബി സി ഡി ഇ അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് എ ട്രോമയിൽ എങ്ങനെ അസസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ടു ട്രെയിൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ന്യൂ നഴ്സസ് അതായത് നമ്മുടെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പുതിയ നഴ്സസ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവർ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ ചോദിക്ക റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് ഞാൻ പോകാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് താഴെ പറയുന്നു മെൻറ്റർ എ ന്യൂ നേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് എ സേഫ് സ്പേസ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൈസ് ഷോ അപ്രിസിയേഷൻ ഹെൽപ്പ് ദം ടു ഗെയിൻ റെക്കഗ്നിഷൻ ഫോർ ടോപ്പ് പെർഫോമൻസ് സപ്പോർട്ട് ന്യൂ നേഴ്സസ് ഡ്യൂറിംഗ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഓവർവെൽമിംഗ് പ്രാക്ടീസ് എംപത്തി ഫോർ ന്യൂ നേഴ്സിംഗ് ചലഞ്ചസ് ബി പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് വെൻ ട്രെയിനിങ് കണക്ട് ആൻഡ് എൻകറേജ് ഗിവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം ഷെയർ യുവർ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റേ ഓപ്പൺ ടു ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ തന്നെ അതിനെ തിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി കൂടുതൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ആൻസർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം ഹൗ ഡു യു അസസ് ന്യൂ നേഴ്സസ് അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു പ്രൊസെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്ററൊക്കെ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ന്യൂ നേഴ്സിനെ അസസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എനിക്ക് പണ്ടൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് പിന്നീട് എൻ്റെ ആൻസർ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി സോ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ത്രീ ക്രൈറ്റീരിയാസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ന്യൂ നേഴ്സിനെ അസസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്ലിനിക്കൽ കോമ്പറ്റൻസി സിറ്റുവേഷണൽ കോമ്പറ്റൻസി ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ കോമ്പറ്റൻസി അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയാസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ന്യൂ നേഴ്സസിനെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആണ് അതായത് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ ആണ് അണ്ടർ സ്റ്റാഫിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് അണ്ടർ പ്രഷർ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂലും മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ചോദിക്കുന്നതാണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഡു യു ഡീൽ വിത്ത് അണ്ടർ സ്റ്റാഫിംഗ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം സോ അതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് പറയാം പ്രയോറിറ്റൈസ് യുവർ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഓർഗനൈസ് യുവർ വർക്ക് ലോഡ് ബി എ ടീം പ്ലെയർ റിക്രൂട്ട് അഡീഷണൽ ടാലൻസ് communicate effectively and nicely so that everyone knows the plan for surviving staff shortage inform cnm they will be able to call in staff office overtime reallocate staff and call staff from agency encourage family participation without mentioning the staff shortage for example assisting with the meals and be sure to thank them and take care of yourself maintain positive attitude approach situation with a positive and can do attitude അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ടു സ്റ്റേ കറണ്ട് ഇൻ നഴ്സിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഇതും ഭയങ്കര ഫേമസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിപ്പോൾ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നല്ല അത്യാവശ്യം എല്ലാ നഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവ്യൂസിലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ
ഇനി അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്സിസ് ആണ് സെപ്സിസിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എന്നുള്ള അത്യാവശ്യം സെപ്സിസിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അതിൽ വളരെ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചത് ഗിവ് ത്രീ ആൻഡ് ടേക്ക് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്സിസിൽ ഒരു സംഭവമുണ്ട് സെപ്സിസിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അയർലൻഡ് എച്ച് എസ് സി പ്രോട്ടോകോളിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഫുൾ കണ്ടിരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയാൻ പറ്റും ഗിവ് ത്രീ ടേക്ക് ത്രീ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ടേക്ക് ത്രീയിൽ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെയാണ് എഫ് പി സി ആൻഡ് ലാക്ടേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കൾച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് അവർലി ഗിവ് ത്രീയിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്സിജൻ ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് ഐ വി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് എന്നോട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സെപ്സിസ് റിലേറ്റഡ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെപ്സിസിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് പേര് വാച്ച് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അതും വാച്ച് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സെപ്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ചാലഞ്ചസ് ആസ് എൻ ഇ ആർ നഴ്സ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചലഞ്ചസ് ആണ് നമ്മളൊരു ഇ ആർ നഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ ഡേ ടു ഡേ വർക്ക് ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ പോയിൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല സോ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം ചലഞ്ചസ് ആസ് ആൻ ഇ ആർ നഴ്സ് വർക്കിംഗ് അണ്ടർ പ്രഷർ കോപ്പിംഗ് വിത്ത് ഡെത്ത് ലോങ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഷോർട്ട് സ്റ്റാഫിംഗ് പേഷ്യൻറ്റ് ഫ്ലോ ഇത്രയാണ് ഒരു ചലഞ്ചസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാറുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പേഴ്സണലി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹവ് യു റിമെയിൻ മോട്ടിവേറ്റഡ് കമ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് എ ടാസ്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് കൺസിഡറബിൾ ഓബ്സ്റ്റിക്കൾസ് അപ്പോൾ അതിന് അവർ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒബ്സ്റ്റിക്കൾസ് ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്തൊരു ടാസ്കിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അത് ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് മുമ്പാണ് ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് പറ്റുന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ റെസിസിറ്റേഷൻ ഏരിയയിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അത് ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു അവിടെ ഒരു സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അണ്ടർ സ്റ്റാഫിംഗ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം ആൻഡ് വി വർ സോ ബിസി അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു കോള് കിട്ടിയത് ആംബുലൻസ് ടീമിൽ നിന്ന് അതായത് ഒരു ട്രോമ ഒരു മേജർ ട്രോമ കേസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം പാനിക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് അണ്ടർ സ്റ്റാഫ് ആണ് ഇനഫ് സ്കിൽസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സോണിൽ നിന്നും ട്രോമയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ്സിനെ വിളിച്ചു ദെൻ ഐ ഫോംഡ് എ ടീം അങ്ങനെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റൻസിനെ ഒക്കെ വിളിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ടീം ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആർക്ക് എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്തു സോ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു സോ ബൈ ദ ടൈം ട്രോമ പേഷ്യൻ്റ് അറൈവ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ റോൾ വ്യക്തമായി നേരത്തെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ജോലികൾ ചെയ്യുകയും ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഐ സി യുവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു അക്കംപ്ലിഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാര്യം ഒരുപാട് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അണ്ടർ സ്റ്റാഫിംഗ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് എന്നിരുന്ന എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നല്ല എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് പറയാവുന്നതാണ് ഹവ് യു ഹാവ് സക്സസ്ഫുള്ളി ബിൽഡ
failure to keep commitments ഇത്രയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് കോവർക്കർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇതിലധികം എന്തെങ്കിലും ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം സോ ഓപ്ഷൻസ് ആർ സ്റ്റേ കൂൾ കൺഫ്രണ്ട് ദി കോവർക്കർ കിൽ ദ വിത്ത് കൈൻഡ്നെസ് ബിൽഡ് റാപ്പോർട്ട് അഡ്രസ് ദി ഇഷ്യൂ ഫോളോ അപ്പ് ആഫ്റ്റർ ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്കഷൻ ടോക്ക് ടു സി എൻ എം ഇഫ് നീഡഡ് ഓക്കെ കിൽ വിത്ത് കൈൻഡ്നെസ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് അവരോട് ഡീൽ ചെയ്യാതെ വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ ഫാമിലി എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു ഇതായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളരെ റഫ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് അവർ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ ഫാമിലിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം റിമൈൻ കം ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ബി എൻപതറ്റിക് അവോയ്ഡ് ആർഗ്യൂയിങ് സിംപ്ലി അപ്പോളജൈസ് സെറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് ഇഫ് നീഡഡ് അവർക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് കംപ്ലയിൻറ്റ് പോളിസി അതുകൂടി അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ആർ എ സി എൻ എം ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു മാനേജ് ജോബ് റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ് ഇൻ യുവർ സ്റ്റാഫ് അതായത് സ്റ്റാഫിൽ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സിന് നിങ്ങളൊരു സി എൻ എം ആണെങ്കിൽ അതായത് ചാർജ് നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഹാവിങ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം റെഗുലർ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്സ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ചേഞ്ചസ് എൻഷുവർ അഡിക്കേറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് നഴ്സ് റേഷ്യോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൗ ഡു യു അഡാപ്റ്റ് ടു എ ചേഞ്ച് ഗിവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മുടെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എൻവയോൺമെന്റിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡോൺ ബി പാനിക് അറ്റൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് attend training ask doubts if any and always ask for clarification to your line manager അതായത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു ചേഞ്ചിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞൊരു ടു ഇയർ മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പേപ്പർ ആൻഡ് പെൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു സഡൻലി പെട്ടെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വന്നു അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് പേഷ്യൻറ്റ് റെക്കോർഡിങ് അഥവാ ഇ പി ആർ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സഡൻലി ഇ പി ആർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു ചേഞ്ച് ആണല്ലോ സോ ഞാൻ ആ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് പേഷ്യൻറ്റ് റെക്കോർഡിങ് വന്നു സോ അതൊരു ഒരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു സോ ഞാൻ അതിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത് ഞാൻ പാനിക് ആയില്ല പകരം ഇ പി ആർ ട്രെയിനിങ് എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇ പി ആറിന്റെ ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ പോയിട്ട് ആ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എനിക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ചാർജ് നേഴ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ മാനേജറോട് ചോദിച്ചിട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഫൈനലി ഞാൻ അതിനകത്ത് ആ ഒരു ചേഞ്ചുമായിട്ട് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തു അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കയ്യിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മറ്റാർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക അതുപോലെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അട